మై డియర్ ఆఫీసర్స్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా మన వైజాగ్ సిటీలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లో రికార్డ్ అయిన క్రైమ్ రేట్ గురించి తెలుసుకోవడానికి దాన్ని తగ్గించడానికి ఏ చర్యలు తీసుకోవాలో డిస్కస్ చేయడానికే ఈ మీటింగ్ ముందుగా ఒక్కో స్టేషన్ లో క్రైమ్ రేట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం గాజువాక పోలీస్ స్టేషన్ దొంగతనాల ఇరవై ఆరు దోపిడీలు నాలుగు హత్యలు మూడు మానభంగాలు మూడు సీతమ్మదార పోలీస్ స్టేషన్ దొంగతనాలు పద్నాలుగు దోపిడీలు రెండు హత్యలు రెండు మానభంగాలు రెండు వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ దొంగతనాలు సున్నా దోపిడీలు సున్నా హత్యలు సున్నా మానభంగాలు సున్నా గ్రేట్ నిమిషానికో దొంగతనం గంటకో దోపిడీ రెండు గంటలకు హత్య జరిగే ఈ రోజుల్లో ఒక సంవత్సరం పాటు ఏ నేరం జరగకుండా చూశాడంటే ఆ ఏరియా సిఐ కంటి మీద కునుకు లేకుండా పనిచేసేవాడై ఉంటాడు ఇంతకీ ఎవరా సిఐ సాయి కుమార్ గారు కమిషనర్ గారు మీ గురించే మాట్లాడుతున్నారు వెరీ గుడ్ నీలాంటి ఇన్స్పెక్టర్ స్టేషన్ కొక్కడు ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో నేరాలు ఉండవు టీవీలో నేరాలు ఘోరాలు ప్రోగ్రాంలే ఉండవు యు ఆర్ జీనియస్ యు ఆర్ గ్రేట్ యు ఆర్ సార్ సార్ తొందరపడి నన్ను పొగడకండి సార్ ఏ పొగడతలంటే ఇష్టం లేదా కాదు సార్ ఆ పొగడ్తలు అందుకునే అర్హత నాకు లేదు సార్ అదేంటి నేరాలు జరగకుండా చూసింది నేనే అయినా అలా జరగడానికి కారకుడైన వ్యక్తి వేరే ఉన్నాడు సార్ ఎవరతను నా ఇన్ఫార్మర్ సార్ ఇన్ఫార్మర్ వాడు పంచభూతాల్లో ఒకటైన భూమిని తొక్కి పెట్టగల జగదేక వీరుడు నిప్పును గుప్పెట్లో బంధించగల మగ ధీరుడు గాలిని సైతం తన వైపు తిప్పుకోగల అపర చాణుక్యుడు సార్ నీటిని పుక్కిటి పట్టగల భగీరథుడు సార్ ఈ క్షణంలో కూడా వాడు నా పని మీదనే ఉండి ఉంటాడు సార్ ఏంటి బాబాయ్ వాడ సోపర్ అనుకుంటా చాలా చాపలు కనపడుతున్నాయి అంతా గంగమ్మ సలవా గంగమ్మ మీ ఆవిడ పేరు రంగమ్మ కదా నేను చెప్పేది గంగమ్మ తల్లి గురించా ఓ ఆవిడ గురించా చెప్పవే రంగే ఓ ఆరు గంటలో వచ్చేస్తాను నువ్వు రెడీగా ఉండే ఎంత ఇంగ్లీష్ ఒకటి ఫోన్ బాగుంది బాబాయ్ నోకేనా కాదు డోకియా డోకియా అవును చైనా ఫోను మన ఏర బాబు గారి దగ్గర కొన్నాను ఇదే ఆడి మధ్యన స్మగ్లింగ్ వ్యాపారం మొదలెట్టాడు చైనా మాల్ తెచ్చి చీపింగ్ యాడ్ కాడ అమ్ముతున్నాడు రండి ఇక్కడ చైనా మళ్ళీ డంప్ చేస్తున్నారంట మీరు వస్తే రెడ్ హండ్రెడ్ పట్టుకోవచ్చు మీరు వెంటనే బయలుదేరుతున్నాం అంటే బాబాయ్ ఎవడరా బాబాయ్ ఇన్నాళ్ళు బాబాయ్ బాబాయ్ అని ఇప్పుడు మా చేత బాబోయ్ బాబోయ్ అనిపించేద్దరనే నా ఒంట్లో సింహం ఉంది మా పక్కింట్లో పులు ఉంది నేను తొడగొడతా పిర్రగిల్లుతా అని పంచడాలని చెప్పను నా పంచ్ పవర్ చూసినాడు ఎప్పుడైనా సరే మినిమం పది మందికి చెప్పి కానీ చావడు రండి రా అంత పవర్ ఉందా పొగరు ఉంది నా దగ్గర కత్తు ఉంది కత్తులు గొడ్లు ఫైట్ లో వాడకూడదమ్మా కత్తులు గొడ్డులు కాకపోతే గులాబీలు గుండు మల్లెలు వాడతారు ఏటి మీరు కూడా వేసేయండి మీరు గ్రేట్ రా వీడు చేస్తున్న ఎదో పని తెలుసుకోడా తీసుకున్న డబ్బులకు న్యాయం చేయాలి కాబట్టి ఫైట్ చేయడానికి రెడీ అయ్యారు కానీ మా ఎదవులు బీరు బిర్యానీలు అంటే ముందుండే లుచ్చాకే బచ్చాలు నేను చేస్తున్నది మంచి పని తెలుసుకోడా పారిపోయారు సో గంగమ్మ బెడ్లు యో గ్రేట్ ఒకటితే ఫైటింగ్ ఉండదనుకుంటున్నా పెట్రా మీరు అందరూ ఫైటింగ్ చేయడానికి ఫిక్స్ అయిపోయారు అంటున్నారు అయితే కొంచెం జాగింగ్ చేసి వామ్అప్ చేద్దాం నన్ను అట్టుకోండి ఏట్ మాయా ఏటా లుక్ ఏట్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుకుంటున్నా బేట్రా 
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఏమన్నా పవన్ కళ్యాణ్ అన్నాడు అయితే అంటే అయితే ఏంటి అయితే ఏంటి నాకు బాగా నచ్చాడు రా అయితే ఏంటి కొట్టడానికి కావాల్సింది కరెక్ట్ టైంకి కర్రా టైమింగ్ మిస్ అవకుండా హే జికిస్తా కుమాస్తా తమీషా కమేషా హమేషా సమోసా ఆల్ఫోన్సా మహేష్ కలేజా అన్ని కలగలిపితే తీర్మార్లు ఇటాలి అను ఏమా ఏంటి అర్థం కాలి తెలుగులో చెప్పుమాయా ఏం లేదు బాబాయ్ నువ్వు నన్ను పవన్ కళ్యాణ్ అన్నావు కదా నాకు అది పచ్చ పచ్చగా నచ్చేసింది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఇంత బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఎవరు లేదు కానీ బాబాయ్ ఇలా ఫిషింగ్ హార్బర్ లో కాకుండా ఈ గీతం కాలేజ్ అమ్మని ముందు చెప్పావు అనుకో మన రేంజ్ అలా ఉండే మాయా నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా ఉన్నానా ఏం నీకు డౌట్ ఉందా మాయా థ్యాంక్ యూ తీసుకో కళ్యాణ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి చైనా మాల్ పట్టించినందుకు నీకు రావాల్సిన అమౌంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఈ కవర్ కూడా నీకి ఇదేంటి సార్ చెక్క కాదు నీ లక్ లక్క ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో మెట్లెక్కితే గాని రాని పోలీసు ఉద్యోగం నీకు లిఫ్ట్ లో వచ్చినంత ఈజీగా వచ్చింది తెలుసా పోలీసు ఉద్యోగమా నీ టాలెంట్ కమిషనర్ గారికి బాగా నచ్చింది నీలాంటి వాడు జనజీవన శ్రమత్తులో కంటే పోలీసు శ్రమత్తులో ఉండడమే కరెక్ట్ అని ఈ అపాయింట్మెంట్ నీకు ఇచ్చారు అలాగా ఎస్ సోపర్ అండి నిలబడి ఉండాలి సాయంత్రం కుర్రాలు లవర్స్ తో మొగుళ్ళు పిల్లలతో షాపింగ్ వెళ్తుంటే వాళ్ళందరం చూసి వాళ్ళకి సిగ్నల్స్ ఇవ్వడం తప్ప వాళ్ళు సిగ్నల్ ఇచ్చిన మనం ఏమీ చేయలేము ఇక నక్సలైట్ ఏరియాలో డ్యూటీ వేశారనుకోండి ఎప్పుడు ఏ ఎదురు కలుపులు పోతాం టెన్షన్ తో బతకాలి ఇక ఫ్యాక్స్ ఏరియాలో డ్యూటీ వేశారనుకోండి ఎప్పుడు ఏ బాంబ్లాస్టర్ లేచిపోతాం తెలియదు ఇక క్రికెట్ స్టేడియం లో డ్యూటీ వేశారనుకోండి అందరు క్రికెట్ ని చూస్తుంటే మనం మాత్రం అనకి తిరిగి జనాలే చూస్తుండాలి వాడు సిక్స్ కొడితే వాడు కొట్టిన బాల్ తో ప్రాబ్లం వాడు డక్అట్ అయితే వీళ్ళు విసిరే బాటిల్స్ తో ప్రాబ్లం ఎవరింట్లో దొంకతానం జరిగినా మనల్ని తెరతారు మన ఇంట్లో దొంకతానం జరిగితే మనల్ని ఇంకా ఎక్కువ తెరతారు నాయకుల దగ్గర నుంచి జనాల వరకు అందరికి సేవలు చేస్తూ అందరి చేత చి అని తిట్లు తింటించుకునే ఏకైక డిపార్ట్మెంట్ మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందుకే అది నాకు వద్దంటున్నది అర్థమైందా గీతలో కృష్ణుడు చెప్పినంత క్లియర్ గా చెప్పిన తర్వాత కూడా ఎట్లా అర్థం కాకుండా ఉంటుంది రా నా డిపార్ట్మెంట్ లో ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయని నువ్వు చెప్పేంత వరకు నాకు తెలియదు రా నువ్వు చెప్పిన వన్నీ విన తర్వాత నాకు ఇప్పటికిప్పుడే జాబ్ కు రిజైన్ చేయాలి కానీ ఇందులో వచ్చినంత ఎందులో వస్తుంది చెప్పు అందుకనే నేను ఇట్లాగే ఉండిపోతాను నువ్వు అలాగే ఉండిపో నీ ఇష్టప్రకారం జీవితం ఎంజాయ్ చేసుకోపో థ్యాంక్స్ బాబాయ్ పదండి రా